SQL Server System Databases SQL Server लो Databases two types गा उन्टे उकट चेसे User Databases एंटे बनवे एदे ते Create चेस्तो नामो Regular गा अभी User Databases के इंदके पस्साई एंटे बनवे E-Edu Soft, E-Adventure Box इवन्नी कुड User Databases मानम Create चेस्तो नेकी मरे एककड System Databases अनि उन्नाई system इयक meta data नी मेंटेन जेसे दानकी अन्टे इडेटाबेसे लो प्लस मेगिता object से वैते उन्ना यो वाटिक समन्दिंचेन details everything total system environment यक्क meta data नी meta data means nothing but data about data इवीट यक्क data मत्तों मल्ली इकड इडेटा लाग इवी system database लो store आये उन्टे मरे इकड़ा सिस्टम डेटाबेस की सिस्टम डेटाबेसेस की ई डेटाबेसेस की चोरे डे सपोज मास्टर डेटाबेस पे तो राइट क्लिक चाहेंगे यू कैन नॉट रिमूव आर यू कैन नॉट रीनेम इट एनी मॉडल एंड इधर ने ना सरे मेरो इट चेलेरो रिमूव चेलेरो एंड चेलेरो अतः मामूल डेटाबेस के इंद्र करेंगे दे कैन सर राइट இக்குடமிக்கும் file types of databases create type of time first मेरु system लो की database engine start आई local के रागा ने compulsory का ये file databases अने एट भी वोका instance अने दी SQL server instance अने दी वोका तुच्छी ना इंटे दान प्लो compulsory का ये उन्टा ही अहिते मने कनिपीच्छ दी इन आल गे ये resources अने दी मने कनिपीच्छ दी hidden अन माट दी background लो அதி தானி வர்க்கதி செய்ச்குண்டு போத்துண்டி அதி கணிப்பிச்சுடு பனக்க கணிப்பிச்சுடுவி இயி நாலுக் கணிப்பிச்து உண்டை okay மரி வக்குக்க database கொடு வக்குக்க purpose கோசம் எவுடன் ஜருத்துந்தி மரி இவே இயிதே காக்குண்டா for example replication configuration நேதி பெட்டை வண்டே இக்குட distribution database நேதி கொட உட்டி கிரியட்டாவுத்து मनाओ, create चेसा मन्टे, अप्पुडु, extra गा मल्ली, उनको को रोंडु database इल create होते, अधे, report server, report server, temp database, मरी, इवका database लो, इसिस्टम databases योका purpose, उको को दानिके, उको को purpose जने दी, ओंदे, इधे, master database, मेरो, तीसकुना रिक्कोंडी, the master database stores all the system level information, of an SQL server instance, मेरी SQL Server वोका instance create चेसार एंटे total information, system level information not database level, system level एंटे server configuration settings का होच्छु, login settings का होच्छु, linked server information का होच्छु startup procedures, file locations, user databases, वीट की सम्मा दिंचना main data मत्तम गोड master databases लो में कोंटोंदी मेरे वोका master database ने इतला तीसकोनी दिटलो tables कोड access चेस ना रेट्टे मेटे बेरे tables नेमे इच्छे कंटे दिटलो उन्टे fields बेर कावने चोच्छु जस्ट इवे चोड़ेंटे server name इतला instance इतला इवीटी समन इचने information ने उन्टोंदी users वाटी समन इचने information ने उन्टोंदी you can select the data you can view the data if exist suppose चोड़ो data वंदो चोच्छु इतला मेरो आयोका information नी master database लो चोड़च्छु दानिकी देंट लो इते ये tables लो इते data remaining जेस्टोंदो आ tables मनके इकड़ अप्वांत वर्को data कन्पीस्टोंदी अन्नी data एकड़ system tables लो चोड़च्छु मत्तार की master database ने इती key अनमाट सबस चोड़ेंड इकड़ CPU हाई लेवल कनेक्शन सो वीडियो समझने चला कंप्लीट इनफॉरमेशन मेंटेन जैसे द मास्टर डेटाबेस 
సో ఇది లేకుండా మీ సిస్టమ్ ని స్టార్ట్ చేయడమే కుదరదు సో కంపల్సరీగా మీరు బ్యాకప్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా మీరు మాస్టర్ డేటాబేస్ ని కంపల్సరీగా తీసుకుంటారు సో చూడండి ఇఫ్ ద మాస్టర్ డేటాబేస్ ఈజ్ అనవైలబుల్ ద సర్వర్ కెనాట్ స్టార్ట్ వెన్ యూ వర్క్ విత్ మాస్టర్ డేటాబేస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం గమనించాల్సింది ఫస్ట్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ కరెంట్ బ్యాకప్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ డేటాబేస్ ఎందుకంటే డేటాబేస్ కరెక్ట్ అయిందంటే ఈ మాస్టర్ డేటాబేస్ యూ కెన్ రీస్టోర్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది బ్యాకప్ ఏదైనా అంటే కనెక్షన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లాంటి మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా దాని ద్వారా ఇచ్చేసుకోవచ్చు బ్యాకప్ ద మాస్టర్ డేటాబేస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆఫ్టర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆపరేషన్స్ ఏదైనా మీకు డేటాబేస్ని డ్రాప్ చేసేటప్పుడు కానీ కొత్త డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ అండ్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు కానీ అట్లనే యూజర్ లాగిన్ అకౌంట్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసిన మాడిఫై చేసిన అట్లాంటప్పుడు అంతా కూడా ఇమీడియట్గా మీరు మాస్టర్ డేటాబేస్ని బ్యాకప్ చేసుకుంటే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాకప్ అయిపోయి ఉంటుంది అండ్ యూ కనాట్ క్రియేట్ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ది మాస్టర్ డేటాబేస్ మాస్టర్ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి యూజర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయలేరు లైక్ మీరు యూజర్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీరు ఓన్ గా టేబుల్స్ ఇట్లాంటివంతా కూడా మీరు ఓన్ గా చేయలేరు అండ్ ఇక్కడ ట్రస్ట్ వర్తి అనే ప్రాపర్టీని ఆన్ లో మాత్రం పెట్టద్దు అని అని చెప్పేసి అది ఒక క్యాషన్ అనమాట అది పెడితే సెక్యూరిటీ పర్పస్ మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది మీరు గమనించవచ్చు ఇక్కడ మాస్టర్ డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ ఈ ప్రాపర్టీస్ లో మీకు జనరల్ ప్రాపర్టీస్ ట్రస్ట్ వర్తి అని ఉంటుంది పర్మిషన్స్ ఆప్షన్స్ దీన్ని ఎప్పుడు ఫాల్స్ గానే ఉంచాలి అని అని చెప్పేసి అంటాడు అది సెక్యూరిటీ రీజన్స్ ఓకే అంత దూరం మనం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇవి మెయిన్ గా మాస్టర్ డేటాబేస్ కి చెప్పుకోవాల్సిన పాయింట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంఎస్డిబి ఎంఎస్డిబి వచ్చేసి ఇది యూజ్డ్ బై ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఏజెంట్ ఎందుకంటే మీరు జాబ్ షెడ్యూలింగ్ కావచ్చు అలర్ట్స్ కావచ్చు హిస్టరీ మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు లేదంటే ఏదైతే మీరు ఈ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్ అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పిన లైక్ డేటాబేస్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్ కావచ్చు క్లీనింగ్ కావచ్చు ఇట్లాంటివి మొత్తం ఈ జాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మెయిలింగ్ చేయడము ఇట్లాంటివంతా కూడా ఈ యాక్టివిటీస్ మొత్తం కూడా ఎంఎస్డిబి డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతాయి సో ఇంతకు ముందర మనం చెప్పినట్లుగానే లాస్ట్ సెషన్ లో ఇదే మనం డేటాబేస్ బ్యాకప్స్ తీసుకున్నా రీస్టోర్ చేసిన అంతా కూడా ఇక్కడ టేబుల్స్ లో స్టోర్ అయింది చూడండి బ్యాకప్ ఫైల్స్ బ్యాకప్ గ్రూప్స్ ఇవంతా కూడా ఈ ఫైల్స్ లెక్క ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లనే రీస్టోరేషన్ హిస్టరీ ఎవ్రీథింగ్ సో వాట్ ఆర్ ద రెగ్యులర్ జాబ్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ గోస్ ఇన్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ అండర్ అండర్ ఆల్ గోస్ ఇన్ ఎంఎస్డిబి డేటాబేస్ మరి ఈ ఎంఎస్డిబి డేటాబేస్ ఏం చేస్తుందంటే అదే జాబ్స్ అండ్ అలర్ట్స్ డేటాబేస్ మెయిల్స్ ఇట్లనే సర్వీస్ బ్రోకర్ బ్యాకప్ రీ రీస్టోర్ ఇట్లాంటివంతా కూడా ఇది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎంఎస్డిబి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని అనమాట మీకు మాస్టర్ డేటాబేస్ తర్వాత తర్వాత మీకు మోడల్ డేటాబేస్ దాని పేరులోనే ఉంది దిస్ ఈస్ ద మోడల్ టు ఆల్ అదర్ డేటాబేసెస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద టెంప్లేట్ టు అదర్ డేటాబేసెస్ అండ్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డేటాబేస్ ఆటోమేటికలీ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ టు న్యూ డేటాబేస్ వెన్ యూ క్రియేట్ యూజర్ డేటాబేస్ అంటే ఈడ ఏదన్నా క్రియేట్ చేశారనుకోండి మోడల్ డేటాబేస్ లో ఆటోమేటిక్ గా అది ఒక టెంప్లేట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది మిగతా డేటాబేసెస్ కి 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మోడల్ డేటాబేస్లో ప్రతి డేటాబేస్కి కూడా ఒక టేబుల్ రావాలి అనుకుంటారండి టేబుల్ ఇంకా వేరే వేరే ఏవైతే మీరు అన్నిటికీ కామన్ ప్రతి డేటాబేస్ ఏదైతే క్రియేట్ చేయబోతున్నారో యూజర్ డేటాబేస్ వాటికి అన్నిటికీ కామన్గా నాకు కొన్ని కావాలి సపోజ్ టేబుల్ అనుకుందాం నేను ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ సపోజ్ నంబర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద టైప్ ఇంటిజర్ అండ్ సపోజ్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ ద టైప్ అండ్ క్యాప్ సంథింగ్ ఇట్లా ఇచ్చాను దీనికి ఒక శాంపిల్ అని పేరు పెడుతున్నాను ఓకే సో ఇది మోడల్ డేటాబేస్లో ఈ టేబుల్ అనేది ఉంది సో మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఈ మోడల్ డేటాబేస్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మామూలుగా యూజర్ డేటాబేస్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ లైక్ న్యూ డేటాబేస్ నేను డేటాబేస్ నేమ్ ఏడు సాఫ్ట్ త్రీ అనే ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే అంట సో ఏడు సాఫ్ట్ త్రీ అనే డేటాబేస్ వచ్చింది దాంట్లో చూడండి టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళండి టేబుల్ నేను క్రియేట్ చేయలేదు ఇది మోడల్ డేటాబేస్ నుంచి ఆటోమేటిక్ గా ఇంపోర్ట్ అయింది సో ఇట్లా టెంప్లేట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది సో లార్జ్ డేటాబేసెస్ మీరు మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు లార్జ్ స్కేల్ అప్లికేషన్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఈ మోడల్ డేటాబేస్ కూడా మిగతా డేటాబేస్ క్రియేషన్లో టెంప్లేట్స్ ఏవైతే రిపీటెడ్గా వాడేటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈ మోడల్ డేటాబేస్లో పెట్టి ఇట్లా రిపీటెడ్గా వచ్చే విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇక ప్రతిదానికి ఆ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటుంది శాంపిల్ అనేది సో దట్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్ సో ఇక మీరు మోడల్లో లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇంకో కొత్త కొత్తది ఏది క్రియేట్ చేసినా సరే దాంట్లోకి రాదనమాట సపోజ్ ఇది రిమూవ్ చేస్తాను ఈ డేటాబేస్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాను క్రియేట్ న్యూ డేటాబేస్ అండ్ రెడ్యూస్ ఆఫ్ త్రీ ఈ డేటాబేస్ అయితే వచ్చింది టేబుల్స్ మనకి ఏవి రాలేదు ఎందుకు మోడల్ డేటాబేస్ నుంచి ఆ టేబుల్ని తీయేసాం కాబట్టి సో అది ఒక టెంప్లేట్ లాగా మిగతా డేటాబేసెస్కి యూజ్ అవుతుంది మోడల్ డేటాబేస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టెంప్ డిబి ఇవి టెంపరవరీ వేరియబుల్స్ లేదంటే కర్సర్స్ ఇట్లా రో వర్షన్స్ ఇండెక్సెస్ సంబంధించిన డేటా ఇవంతా కూడా టెంపరవరీ వర్క్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మీరు చేసే రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ కూడా టెంపరవరీగా టెంప్ డిబిలో స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి ఇది ఎప్పటికప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకే దీన్ని మీరు బ్యాకప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది పర్మనెంట్ కాదు ఎప్పటికప్పుడు ఇది చూడండి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ రీక్రియేట్స్ ద టెంప్ డిబి డేటాబేస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఓకే అంటే ప్రతిసారి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడల్లా టెంప్ డిబి అనేది కొత్తది క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి టెంప్ డిబి ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు టేక్ బ్యాకప్స్ ఓకే యూ కెనాట్ బ్యాక్ ఇట్ అప్ ఆర్ రీస్టోర్ ఇట్ బ్యాకప్ చేయలేరు రీస్టోర్ చేయలేరు అట్లా అనమాట నెక్స్ట్ రిసోర్స్ డేటాబేస్ వచ్చేసి హిడెన్ డేటాబేస్ మరి ఇది సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫిజికల్గా స్టోర్ చేసుకొని ఉంటుందండి ఇది మీ లొకేషన్లోకి మామూలుగా ఎక్కడైతే చూడలేరు ఇక్కడ మీకు కనిపించదు ఇది మరి ఎక్కడ చూడవచ్చు దీన్ని అంటే దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ ఎంఎస్ఎస్పిఎల్ బిన్లోకి వెళ్ళి చూడవచ్చు సీ కోలన్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఆ లొకేషన్లోకి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కడైతే సీక్వల్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారో అక్కడికి వెళ్ళి చూడవచ్చు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ 
program files program files sql server developer edition ms sql deentlo bin lo ikkada meeku yokka restore ki sambandhinchina information untundi restore anna enti resource resource database so hey resource uh, system uh, resource log files uh, itla ivanta kuda ఈ రిసోర్స్ డేటాబేస్ ఈ లొకేషన్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఓకే మామూలుగా అయితే ఇక్కడ నుంచి మీరు చూడలేరు మరి ఈ రిపోర్ట్ సర్వర్ అనేది ఈ డేటాబేస్ ఇప్పుడు అవుతుందంటే రిపోర్ట్ సర్వీసెస్ మీరు ఎనేబుల్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ రిపోర్ట్ సర్వర్ అనేది ఈ డేటాబేస్ యాక్టివ్ అవుతుంది వస్తుంది మీకు మరి రిపోర్ట్ సెక్యూరిటీ దీని జాబ్ షెడ్యూలింగు రన్నింగ్ జాబ్స్ నోటిఫికేషన్స్ హిస్టరీ ఇవంతా కూడా ఈ రిపోర్ట్ సర్వర్ డేటాబేస్లో ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన టెంపరవరీ డేటాబేసే మనకి మామూలుగా ఈ టెంప్ డిబి ఎట్లా ఉందో రిపోర్ట్కి రిపోర్ట్స్కి మళ్ళీ ఇట్లా రిపోర్ట్ సర్వర్ టెంప్ డిబి అనేది ఉంది దట్ ఈస్ ఆల్సో టెంపరవరీ ఫర్ రిపోర్ట్ సర్వీసెస్ అదనమాట సో ఇట్లా మీకు ఈ సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ని మెయింటైన్ చేసే ఇది ఈ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో ఉంటుందండి ఓకే